தமிழ்நாட்டில் முருகனுக்குன்னு ஒரு தனி வழிபாட்டு முறை இருக்குது தமிழ் கடவுள் முருகன் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது சுனாமியால் நமக்கு கிடைச்ச ஒரு கோயில் இதுதான் சாலுன் குப்பம் அப்படிங்கிற ஊரில் இருக்குது நம்ம புளிக்குகை அப்படின்னு நம்ம ஊர் பக்கம்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த புளிக்குகைக்கு பக்கத்துலேயே இந்த சாலுவன் குப்பம் முருகர் கோயில் இருக்குது இது ஒரு சங்ககால கோயில் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து ஒன்று இருக்குது இருந்தாலும் இதில் நமக்கு முதல் குலோத்துங்க சோழனோட கல்வெட்டு தான் கிடச்சிருக்கு ஆனால் இதை எப்படி வந்து சங்ககால கோயில்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பார்த்தீங்க அப்படின்னா கட்டுமானம் எல்லாம் அட்டகாசமாக இருக்குது ஒரு பெரிய கோயில் இருந்ததுக்கான ஒரு கட்டுமானம் இருக்குது நடுவில் ஒரு குன்று இருக்குது அந்த குன்றை சுற்றி கோயில் கட்டியிருக்காங்க இது ஏன் சங்ககால முருகர் கோயிலாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இந்த செங்கற்களை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் ஒவ்வொரு செங்கற்களும் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் நான் இதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒரு கட்டுமானத்தை கிட்ட போக 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 உங்களுக்கே அது புரியும் இந்த வேல் சுனாமி வந்தபோது இந்த வேலும் இந்த கோயிலோடு கிடச்ச ஒரு பொக்கிஷன் தான் எப்படி பார்த்தாலும் இன்றைய தேதிக்கு ஒரு கவர்மெண்ட்டு சொல்கிற கணக்கே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்தொம்பது வருஷம் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் இப்போ வந்து ஏஎஸ்ஐ வந்து தொடர்ந்து இந்த கோயிலுக்கு வந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இதை பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஏஎஸ்ஐ தயார் பண்ணி பூசின பூச்சி தான் அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெயின் ஸ்டேக்கிங் ப்ராசஸ் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ப்ராசஸ்ஸு நல்ல வெயிலில் உட்காந்துட்டு சுண்ணாம்பு அரைப்பாங்க நானே என் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன் இந்த இடத்துல சுண்ணாம்பு அரைச்சி அரைச்சி அந்த காலத்தில் என்ன காம்போசிஷனில் அந்த சுண்ணாம்பு இருந்ததோ அதே காம்போசிஷனில் இப்போ வந்து பூச்சி ரெடி பண்ணி பூசுவாங்க வழங்க போல் எல்லா கோயிலையும் இருக்கிற இது அந்த நார்த்து சவுத் ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு டைரக்ஷன் டிவைடரு அதுதான் இது ஆனால் இது எந்த அளவுக்கு இங்கே கிளியராக ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறது தெரில அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதோ பாருங்கள் இந்த கல் கல்லெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு பெரிய கல் ஒன்று இருக்குது நம்ம நார்மலாக புழங்குற செங்கல் மாதிரி கிடையாது இது உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இடையில் எப்படி இவ்வளோ பெரிய கோயில் மண்மேடாக போச்சு அப்படிங்கிறது தெரியல இப்போ நான் வந்து அந்த கோயில் சுற்று கட்டுமானத்துக்கு மேலே தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கேன் என் கண்ணுக்கு எதுவும் கல்வெட்டு தெரியலை ஏன்னா அறிவு இருக்கிறவன் கண்ணுக்கு தான் அருகம்புல் தென்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு இன்னும் அந்த கல்வெட்டை தேடி போய் நம்ம கண்ணுக்கு மாற்ற அந்த விஷயம் மட்டும் நடக்கவே மாட்டுது இதுதான் அந்த நடுவில் இந்த பக்கமும் செவுரு இந்த பக்கமும் செவுரு நடுவில் அது அது கருவறையாக இருக்கலாம் அந்த நடுவில் இருக்கிற பாதையில் தான் நான் இப்போ நடந்து போயிட்டுருக்கேன் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான வருஷத்துக்கு முன்னாடி நமது முன்னோர்கள் நடந்த இந்த வழி இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு செங்கல் எவ்வளோ எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்றத பாருங்கள் இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் அதிரான சண்டேஸ்வரம் கோயிலை பற்றி ஒரு லைவ் வீடியோ போட்டேன் அது என் இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது யாருனாவது என்னை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அதில் பாருங்கள் அதுலேயும் இந்த மாதிரி தான் ஏதாவது வளரியிருப்பேன் பட் அது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஆடியன்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால ஆங்கிலத்தில் பேசியிருப்பேன் அதுக்கு யாராவது ஏண்டா ஆங்கிலத்தில் பேசுகிற அப்படின்னு வந்துடாதீங்க இங்கே பாருங்க செமையான ஒரு கட்டுமானம் ஒவ்வொரு செங்கல்லும் பயங்கரமாக இருக்குது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீழேருந்து மேலே எப்படியும் ஒரு பதினஞ்சு அடி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு அடி உயரத்துக்கு மண் மூடி கிடந்துருக்கு ஆஹா அறிவு இருக்கிறவன் கண்ணுக்கு அருங்கம்புல் தென்பற்றுச்சிங்க தென்பற்றுச்சி இந்த பாறையோட பின்னாடி தான் அந்த கல்வெட்டு இருக்குது எவ்வளோ பெரிய கல்வெட்டு ஏ அப்பா யாருக்காவது வழி தெரியுதா எப்படி இதை எஸ்டம் பேஜ் எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறதே தெரியல அந்த சுண்ணாம்பு காரை அந்த கிழிஞ்சல்கள்லாம் அப்படியே இருக்குது எல்லாமே இதை பாருங்கள் அந்த காலத்து சுண்ணாம்பு நம்ம சிமெண்ட் கட்டி இங்கேன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த சுண்ணாம்பு காரை கிழிஞ்சல்கள் எல்லாமே அந்த கிழிஞ்சல்களை கொதிக்க வச்சு தானே சுண்ணாம்பு செய்கிறாங்க இன்னமும் எங்கள் ஊர் பக்கம்லாம் பார்த்திங்கன்ன
யாரும் டிஸ்டம்பரு எமோஷன்லாம் வாங்கிறது இல்லை பொங்கலுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிளிஞ்சலாம் வாங்கி வீட்லேயே சுண்ணாம்பு காய்ச்சுவாங்க அதுக்குன்னு ஒரு தனி வகை கிளிஞ்சல்கள் கிடைக்குது எவ்வளோ பெரிய செவுறு பாருங்கள் இந்த பக்கம் அந்த செவுத்து மேலே தான் நான் நடந்து போயிட்டுருக்கேன் இதில் தான் உட்காந்து இந்த ஏஎஸ்ஐ வந்து மருந்து அரைச்சிக்கிட்டு உட்காந்துருப்பாங்க பாவமாக இருக்கும் பட்டை வெயிலில் சுண்ணாம்பு போட்டு அவ்வளோ கஷ்டம் அதை அரைக்கிறது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஈஸியாக போயிட்டு அந்த ஏஎஸ்ஐ கோயிலில் எவனும் இருக்கானா இல்லையா எழுதுறா உன் பேரையும் உன் ஆள் பேரையும் எழுதுறா அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறது ஃப்ளேம்ஸ் போட்டு பார்க்குறது பரீட்சை நம்பர் எழுதுறது இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுற அயோக்கியத்தரங்களில் ஒன்று அவங்க இப்போ பண்ணுற வேலையில் ஒரு பர்சன்ட்டு கூட நம்மளால் செய்ய முடியாது யோசிச்சு பாருங்கள் அப்பா செமையான சுவருங்க ஒன்றரை அடிக்கு கனம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சுவரு சுவுத்து மேலே தான் நடந்து போயிட்டுருக்கேன் எப்படி இறங்குறது அந்த வழியே தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரியான இடத்துக்குலாம் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் பண்ணல அப்படின்னாலும் நீங்கள் யாரும் பண்ண மாட்டீங்கன்னு தெரியும் வேறு யாராவது பண்ணுறவங்க இருந்தாலும் அவங்கள கண்டிங்க அதுக்கு நமக்கு முழு உரிமை இருக்குது சரிங்களா இந்த வேலையே பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு வேல் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த வேலையே ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உடச்சி போட்டானு அது அவன் உடச்சி போட்டான்னு தெரில உடச்சி போட்டு போயிட்டானுங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப அந்த வேலை வந்து அதே ப்ரப்போஷனில் அந்த சில்லு சின்ன சில்லுலாம் எடுத்து கூட பொறுக்கி ஒட்ட வச்சாங்க அதுவும் ஏஎஸ்ஐயோட வேலை தான் இங்கே பாருங்கள் கீழே பூராங்கல் இந்த ஏரியாவில் எங்கேயுமே பூராங்கல் கிடையாது இது எப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து இவ்வளோ பெருசுக்கு ஒரு பூராங்கல்ல தோண்டி எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே போட்டானுங்கன்னு தெரில எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னு தெரில பூராங்கல் கீழே வந்து பேஸ்மெண்ட்டுக்கு வச்சு இது பூராங்கல் அடியில் இன்னும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு பேஸ்மெண்ட் இருக்குதுன்னு தெரில இதுக்கு மேலே செங்கல் ஒவ்வொரு செங்கல் எவ்வளோ பெருசுக்கு நாம் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க இத்தனை அடுக்கு செங்கல் வச்சு கட்டியிருக்கானுங்க குன்றுதோறும் குமரன் இருப்பான் அப்படின்றது ஒரு பழமொழி மேபி இந்த அதனால் இந்த குன்றில் முருகர் இருந்தாரா அவரை சுற்றி வந்து கோயில் எழுப்புனாங்களா அப்படிங்கிறது அந்த கடைசியாக அவங்க குலோத்துங்கன் காலத்தில் பார்த்தவங்களுக்கே வெளிச்சம் இதுதான் கருவறையாக இருந்திருக்கணும் எவ்வளோ ஆழம் இருக்குது பாருங்கள் சுற்றிலும் வந்து கட்டுமானம் இதுதான் வந்து கருவறை கருவறையை சுற்றி நடப்போம் வர ஜாதிக்காயெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அந்த இது அரைக்கிறதுக்கு மருந்து அரைக்க மருந்து சாந்து அரைக்கிறதுக்கு ஐயோ இப்போ எப்படி போகிறதுன்னு தெரியல நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு பக்கம் போயிட்டாங்க ஒருத்தர் ஒரு நண்பருக்கு கோயம்புத்தூர் கல்யாணம் அப்படின்னு போயிட்டாங்க ஒரு குரூப்பு இன்னொரு தான் ஹம்பி மரபு நடைன்னு ஒன்று ஓடிட்டு இருக்கு அங்கே போயிட்டாங்க நம்மளால் முடிஞ்சது ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போகணுண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி விட்டியான்ட்டேன் அதற்கு மாமல்லபுரம் வர வந்தீங்க அப்படின்னா மாமல்லபுரத்துலேருந்து ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த புளிக்கொகை உள்ள டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு வரணும் அந்த டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்த உடனே இடந்து கை பக்கம் திரும்புங்க திரும்புனீங்கன்னா அதிரான சண்டேஸ்வரம் சிவன் கோயில் இருக்கும் அதையும் தாண்டி வந்தீங்கன்னா இன்னொரு கேட் இருக்கும் அந்த கேட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நடப்பாதை இப்போ தான் போட்டுட்ருக்குறாங்க போட்டு முடிச்சிட பிறகு அந்த நடபாதையோடையே வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த சாலுவன் குப்பம் முருகர் கோயில் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் தரமட்டத்துலேருந்து பள்ளத்தில் தான் இருக்கும் இது தாங்க அந்த வேலு இதை தான் உடச்சி போட்டானும் இந்த பாருங்கள் திரும்ப எடுத்து ஒட்ட வச்சுருக்கிறான் ஏசை இதெல்லாம் எந்த கூரில் சொல்கிறதுன்னு தெரியல இந்த பாருங்கள் சுற்றிலும் எல்லாமே இதாக இருக்குது இந்த பத்ம பீடம் இங்கே இருந்துதா இல்லை இவங்க இப்போ புதுசாக கட்டிடுறாங்களான்னு தெரில நியாயமாக அந்த மாதிரி கட்ட மாட்டாங்க இந்த பத்ம பீடம் இப்போ புதுசாக ஏஎஸ்ஐ ரெஸ்டோர் பண்ணியிருக்கு அவ்வளோதாங்க சீக்கிரமாக இன்னொரு வீடியோவில் நான் வந்து உங்கள் எல்லோரையும் சந்திக்கிறேன் நன்றி